ஹே கைஸ் வெல்கம் டு மெட்டிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம இட்லி வேஸ்ட் ஆகாமல் எந்த மாதிரியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ பொடி இட்லி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னன்னா ஸோ நான் வந்து பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் வர மிளகாய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அண்ட் இட்லி வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இட்லி கொஞ்சம் குழக்குழன்னு இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது வந்துட்டு ஆயில் வந்து நான் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எடுத்திருக்கேன் ஸோ உப்பு தேவையான அளவு இது வந்து இட்லி பொடி நீங்கள் வீட்டில் அரைச்ச இட்லி பொடியும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ரெடிமேடாக கிடைக்கிற இட்லி பொடி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ரெடிமேடாக கிடைச்ச இட்லி பொடி வச்சு செஞ்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஆனியன் வந்து ஒரு பெரிய ஆனியன் ஒரு கப் நான் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் போட்டாலும் சூப்பராக தான் இருக்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு வேணுன்றதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கடுகு ஸோ தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸியாக தான் இருக்கும் வாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு பெருங்காயம் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ கடாய் காஞ்சதும் அதில் வந்து ஒரு நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இட்லி வந்து தனியாக ஃப்ரை பண்ணி கூட இதில் சேர்க்கலாம் அது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு குழக்குழன்னு இருக்கிறது பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ கடுகு காஞ்சதும் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ கருவேப்பில் காஞ்சதுக்கப்புறமா வந்துட்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் வர மிளகாய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கீரி கூட போட்டுக்கலாம் அது உங்களோட விஷ் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆனியன் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யணும் அப்படின்றத வந்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்காம இந்த மாதிரி ஈஸியாக கூட டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் வந்து செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த லீவ் டைமில் இட்லி தோசை அப்படின்னு போர் அடிக்குது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி செஞ்சு தாங்க இதில் நான் வந்து ஒரு டூ பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் பிகாஸ் சீக்கிரம் ஃப்ரை ஆகணுன்றதுக்காக ஸோ இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க நீங்கள் நைட்டு சுட்ட இட்லி கூட நீங்கள் காலையில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் அந்த மாதிரி தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது நேற்று நைட் நாங்கள் செஞ்சது ஸோ மார்னிங் வந்து நான் இந்த மாதிரி இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் கொஞ்சோண்டு ஒரு ஒரு சிட்டிகை இல்லைனா ரெண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு நீங்கள் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க பெருங்காயம் ஃப்ளேவர் பிடிக்காதவங்க சேர்த்துக்க வேணாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இட்லி இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இட்லி பொடி நல்லா ஆயில்லே வந்து ஃப்ரை ஆகணும் உங்களுக்கு அந்த மசாலா ஃப்ளேவர் பிடிக்காதுன்னா ஃபஸ்ட்டு பொடி ஆட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இட்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து எனக்கு வந்து இட்லி பொடினால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் நான் மேலே வந்து அதை சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ நான் இட்லி வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வந்து இதில் வந்து கலந்து விட்டுக்கிறேன் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஆயிலில் வந்து இது கோட்டிங் ஆகிடணும் அப்போ தான் அந்த இட்லி தூள் வந்து இதில் எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும் ஸோ இதுக்கு தேவையான இட்லிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஸோ நான் வந்து ரெண்டு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் அதாவது டூ டேபிள் ஸ்பூன் இது மொத்த டிஷ்ஷுக்கும் டூ டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் சேர்க்குறேன் ஸோ இப்போ வந்து இட்லி பொடி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நீங்கள் நார்மல் ஆயில் விட குக்கிங் ஆயில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதை விட நல்லெண்ணெயில் செஞ்சிங்கனாலோ இல்லை கோகோனட் ஆயிலில் செஞ்சிங்கனாலோ இன்னும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் ஸோ சென்னையில் கூட ஒரு ஃபேமஸான கடை இருக்குது இட்லி பொடி கடை ஸோ அங்கே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஊத்தாப்பமும் இட்லியும் வந்து இந்த மாதிரி பொடி தூவி நல்லெண்ணெயில் கொடுப்பாங்க செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் ட்ரை பண்ணதில்லை ட்ரை பண்ணணும் ஸோ இப்போது இதை வந்து நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இது மேலே வந்துட்டு ஸோ கொத்தமல்லி தூவி சர்விங் பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரெண்ட் சுவையான டேஸ்டியான இட் பொடி இட்லி தயாராகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய குக்கிங் ரெசிபீஸ் தேவைனா கீழே ச கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ